Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn cách sử dụng Canva cho những bạn nào mới bắt đầu. Như các bạn đã biết, với một tài khoản Canva miễn phí, bạn có thể thiết kế mọi thứ bạn muốn, từ các bài đăng mạng xã hội, các sản phẩm in ấn truyền thông, tạo video hay tạo bài thuyết trình nhanh chóng. Với riêng mình thì Canva không giải quyết được hết các nhu cầu của mình nên không thể thay thế các công cụ mình đang sử dụng. Nhưng nếu như bạn không muốn cài đặt và cũng không biết sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp như Illustrator, Photoshop, InDesign, lại cũng không có kinh nghiệm thiết kế, không có ý tưởng gì và không biết bắt đầu từ đâu thì Canva là công cụ dành cho bạn. Mời các bạn xem một lục thời gian ở phần mô tả của video để được chuyển nhanh đến nội dung mà bạn quan tâm. Canva có thể sử dụng như app riêng trên điện thoại hay máy tính nhưng thông dụng nhất là dùng trên trình duyệt web. Khi truy cập vào canva.com nếu giao diện của bạn đang là tiếng Anh mà muốn chuyển sang tiếng Việt cho dễ sử dụng thì kéo xuống cuối trang ở góc dưới bên trái, chọn lại ngôn ngữ tiếng Việt. Giờ ta sẽ bắt đầu đăng ký một tài khoản. Canva có tài khoản miễn phí hoặc nâng cấp. Các gói nâng cấp thật ra thì cũng phân ra nhiều loại nữa. Nếu là giáo viên hoặc có tài khoản email đuôi edu thì bạn có thể đăng ký xác minh để nhận tài khoản Canva dành cho giáo dục. Hiện cũng có nhiều trang quảng cáo bán tài khoản Pro hay Edu nhưng bạn cần tìm hiểu một cách cẩn trọng xem đó là tài khoản dùng chung hay riêng và chính sách mua bán tài khoản đó có đáng tin cậy cũng như tính rủi ro bảo mật thông tin dữ liệu trong quá trình sử dụng về sau như thế nào. Giờ thì chúng ta sẽ thử đăng ký tài khoản miễn phí, dùng tài khoản Gmail, Facebook hay tự nhập thông tin. Sau khi đăng nhập email xong thì coi như tài khoản của bạn đã được tạo. Nếu là giáo viên hay có tài khoản email đuôi edu thì bạn có thể miễn phí nâng cấp lên gói tài khoản Canva Education bằng cách chọn vào một giá, kéo xuống mở Canva dành cho giáo dục, rồi bấm đăng ký ngay dành cho giáo viên. Nếu là email edu thì chỉ vậy thôi là bạn sẽ nhận được ngay thông báo nâng cấp thành công. Còn nếu email của bạn là email thông thường thì sẽ phải thao tác gửi thông tin giấy tờ xác thực mới được. Với tài khoản Pro hay Education thì bạn sẽ tạo được nhóm hay lớp để thêm thành viên khác. Các thành viên được bạn thêm vào vừa có thể cộng tác vừa được hưởng các lợi ích sử dụng tương tự như tài khoản của bạn. Bạn có thể tải lên bộ phong chữ riêng và dùng rất nhiều tính năng khác cũng như truy cập nguồn dữ liệu không giới hạn. Hướng dẫn của video này sẽ được thực hiện trên tài khoản Pro. Để bắt đầu thiết kế bạn có thể xem danh mục ở đây hoặc bấm vào nút màu tím ở góc phải. Điểm tiện lợi là với mỗi loại thiết kế, Canva sẽ gợi ý sẵn kích cỡ phù hợp cho bạn. Đặc biệt là nếu bạn thường thiết kế các bài đăng sử dụng cho các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Youtube thì sẽ không cần tự tìm hiểu và điều chỉnh kích cỡ, mà Canva sẽ mặc định cho bạn thông số kích cỡ nào là tối ưu nhất cho riêng từng nền tảng. Nếu bạn chưa có ý tưởng gì cả thì có thể tìm kiếm để tham khảo các template mẫu đã thiết kế sẵn hoặc chọn ở đây để xem đầy đủ các mẫu theo chủ đề và lĩnh vực. Bạn có thể thiết kế rất nhiều thứ như affix, poster, CV, sơ yếu lý lịch, infographic, biểu đồ, thiệp mời, vân vân. Ví dụ mình muốn tìm các mẫu để làm bài thuyết trình và chọn xem tất cả. Những mẫu có ký hiệu vương miện là giới hạn và chỉ sử dụng được với tài khoản Pro. Tuy nhiên số lượng mẫu miễn phí để sử dụng thì cũng khá nhiều. Click vào mẫu bất kỳ để xem được đầy đủ. Nếu thích thì có thể lưu về danh mục yêu thích của bạn để xem sau. Nếu muốn sử dụng luôn thì bấm vào đây để tùy chỉnh. Đây chính là giao diện biên tập và thiết kế chính của bạn. Với đa số loại thiết kế khác, bạn sẽ thấy chỉ có một trang và cũng có thể thêm trang. Còn đây là dạng thiết kế bài thuyết trình nên bộ mẫu sẽ có sẵn nhiều trang khác nhau. Bạn có thể chọn thêm trang nào tùy thích vào bài của mình hay là chọn thêm hết. Tất cả các yếu tố đã có trên mẫu Canva có sẵn, bạn đều có thể chỉnh sửa lại theo ý mình. Mỗi đối tượng trên trang thiết kế sẽ được xem như một lớp layer. Có thể click chuột phải để tùy chỉnh, hay chọn vào một vị trí để đưa lên trên, xuống dưới, hay căn chỉnh tự động theo trang. Để click chọn nhiều đối tượng trên Canva thì bạn nhấn giữ phím Shift khi chọn. Để nhóm nhiều đối tượng lại cho dễ thao tác và di chuyển thì bấm chuột phải chọn nhóm hay bỏ nhóm. Muốn cố định vị trí không thay đổi thì chọn khóa lại lớp đối tượng đó. Mình sẽ hướng dẫn thao tác xử lý đối với từng loại đối tượng. Trước hết là với dạng chữ, click vào các hộp chữ để gõ lại nội dung. Chọn phong chữ, kích thước chữ, màu và hiệu ứng chữ, canh lề chữ, tạo danh sách. Ở phần giãn cách sẽ có giãn cách chữ có nghĩa là khoảng cách giữa các ký tự trong một hàng. Còn giãn cách dòng là khoảng cách giữa các hàng với nhau. Ở dưới là chọn canh đều vị trí của chữ trong khung chữ. Phần hiệu ứng là các phong cách thiết kế hay hình dạng chữ. Mỗi phong cách thì lại có các tùy chỉnh riêng khác nhau rất đa dạng. Ngoài ra bạn có thể chỉnh độ trong suốt, chèn liên kết đến trang khác hay nhân đôi để sao chép. 
Phần hành động là các hiệu ứng xuất hiện của đối tượng. Các hiệu ứng animation này có thể áp dụng cho riêng một đối tượng hay cho cả trang. Vì lúc nãy mình đang chọn vào hộp chữ nên đây là tùy chỉnh hiệu ứng động dành cho chữ. Còn nếu chọn hình ảnh hay đối tượng khác thì bạn sẽ thấy các kiểu hiệu ứng động riêng. Để thêm các hộp chữ mới thì bạn chọn công cụ văn bản. Để thêm hộp chữ chống hay dùng các mẫu chữ mà Canva đã thiết kế sẵn rồi sửa lại nội dung. Một điều rất cần lưu ý khi chọn phong chữ trên Canva đó là ngoài các yếu tố thẩm mỹ khác thì tối thiểu là bạn cần đảm bảo rằng phong chữ mình đang gõ không bị lỗi phong khi gõ dấu tiếng Việt. Mình thì thường tải lên các tập tin phong chữ yêu thích có sẵn từ máy tính đã được việt hóa đầy đủ nhằm tránh lỗi phong. Tuy nhiên tính năng tải thêm phong chữ này chỉ có ở tài khoản Pro hay Edu. Tiếp tục mình nói về một yếu tố rất quan trọng trong thiết kế đó là màu sắc. Bạn có thể thay đổi màu của nền, hình vẽ, màu chữ bất kỳ với các bộ màu gợi ý của Canva hoặc gõ từ khóa tìm kiếm màu bằng tiếng Việt hay tiếng Anh đều được. Những ai yêu thiết kế hay thiết kế chuyên nghiệp thì sẽ biết đến việc sử dụng các mã số màu. Mình cũng chia sẻ với các bạn luôn một số trang web gợi ý về màu sắc, bộ phối màu sắc mà bạn có thể tham khảo để lấy mã màu. Chẳng hạn Colorhun là một trong các trang mà mình hay sử dụng. Mình sẽ bấm vào màu trong bộ phối yêu thích để copy mã, xong rồi dán mã số đó vào thanh tìm kiếm Canva để lấy màu. Về các loại tập tin khác có thể chèn vào thiết kế Canva của bạn là hình ảnh, âm thanh, video, ảnh đồng. Bạn có thể tải lên từ máy tính, quay trực tiếp từ camera thiết bị hay lấy từ dữ liệu đám mây và tài khoản mạng xã hội. Nếu không có sẵn trên máy thì bạn dùng thư viện của Canva. Trước hết bạn cần bấm ở mục thêm để chuyển các công cụ chèn hình ảnh, âm thanh, video vào thanh công cụ bên trái. Đối tượng tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm kiếm và xử lý đó là các dạng hình ảnh. Bạn gõ từ khóa để tìm hình ảnh mình cần. Có thể bật bộ lọc tìm kiếm để chỉ định tìm hình theo tông màu, theo chiều hướng hay lọc ảnh đã tách nền. Chỉ cần click chọn hình sẽ được tự động đưa vào trang thiết kế. Bạn chỉ cần phóng to, thu nhỏ cho phù hợp, xoay chiều, lật chiều, cắt xén các khoảng thừa trong hình. Chọn vào mục sửa hình ảnh để thay đổi các chỉ số chi tiết về màu sắc, ánh sáng, độ tương phản, vân vân Thêm bộ lọc màu, thêm các hiệu ứng đặc biệt cho hình. Nếu có tài khoản Pro, bạn còn dùng được tính năng xóa nền tự động của hình. Tuy nhiên nếu không thì bạn vẫn có thể dùng các công cụ xóa nền tự động miễn phí khác mà mình đã từng hướng dẫn. Đối với các định dạng video thì ngoài các tính năng xử lý tương tự như hình ảnh ra thì có thể thay đổi được âm lượng, các tỉa đoạn video, chọn chế độ phát lặp lại. Cả hình và video đều có thể nhấp chuột phải để chuyển nhanh nó thành hình nền background của trang. Còn việc chèn âm thanh thì có thể dùng kho nhạc có sẵn của Canva hay tự tải lên, điều chỉnh âm lượng hay cắt tỉa đoạn âm thanh muốn dùng. Nhìn chung thì mọi yếu tố cần sử dụng để thiết kế bạn đều có thể tìm kiếm ở một thành phần Elements. Đặc biệt đáng chú ý là các loại hình đồ họa. Có một số bộ hình mẫu phân chia theo nhóm chủ đề và phong cách. Khi chèn được một hình đồ họa vào trang thiết kế, bạn có thể tùy ý thay đổi lại chi tiết màu sắc của hình cho phù hợp với phong cách thiết kế đang có. Một mẹo nhỏ rất hữu ích dành cho các bạn thiết kế không chuyên và chưa biết nhiều về các quy tắc thiết kế đó là với mỗi hình đồ họa hay đối tượng được chèn vào. Khi bạn bấm vào chữ Y ở đây, bạn có thể chọn xem thêm nội dung tương tự để tìm tất cả các hình cùng chủ đề. Hoặc là bạn chọn vào ngay dưới tên của hình để tìm kiếm tất cả các mẫu thiết kế của cùng tác giả này. Như vậy bạn sẽ có các hình đồ họa đồng bộ và thiết kế của bạn cũng có sự thống nhất chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, thông tin về các từ khóa tìm kiếm cũng sẽ cho bạn biết thêm cách gọi tên dạng hình ảnh, thuật ngữ về loại phong cách thiết kế này. Những hiểu biết đó sẽ giúp bạn khai thác được sức mạnh lớn nhất của Canva chính là ở đây, ngay khung tìm kiếm này. Biết cách đặt từ khóa chính là điều lý giải vì sao mà có những người có thể tìm được những hình ảnh chi tiết đẹp và phù hợp hơn người khác, dù là sử dụng cùng một kho dữ liệu của Canva. Tiếp theo với Canva, bạn có thể tạo các đường kẻ, các hình dạng. Tính năng khung này là để chèn hình. Cách sử dụng đó là chèn một khung bất kỳ bạn thích, sau đó chọn một hình tải lên từ máy hay từ kho tìm kiếm, kéo thả vào trong khung, chọn sáng để cắt lại phần hình muốn hiển thị trong khung. Tương tự như khung là lưới, với hệ thống các bố cục chia sẵn để bạn tạo một bộ sưu tập ghép nhiều hình. Không những có nguồn dữ liệu có sẵn rất lớn, khi bấm vào dấu ba chấm ở đây, bạn sẽ thấy Canva có liên kết với rất nhiều hệ thống dữ liệu khác để bạn có thể lấy hình ảnh từ các nguồn ảnh nổi tiếng như Pixabay, nguồn video từ YouTube, bản đồ Google, 
kho hành động chi phi vân vân Canva còn có công cụ tạo mã QR tự động. Bạn chỉ cần chèn đường link rồi bấm tạo mã là ngay lập tức sẽ có hình QR code để chèn vào thiết kế của mình. Một công cụ rất hay của Canva nữa đó là tạo biểu đồ. Có rất nhiều dạng biểu đồ và tất cả đều có thể tự động thiết kế lại dựa vào số liệu mà bạn nhập. Ví dụ với dạng biểu đồ thống kê số liệu hình tròn, mình chỉ cần lấy dữ liệu từ Google trang tính hay copy từ Excel hay gõ trực tiếp vào bảng thì biểu đồ sẽ liên tục được tính toán và vẽ lại tự động theo số liệu đang nhập. Đó là các dạng biểu đồ số liệu, còn với dạng biểu đồ thống kê bằng hình ảnh, mình có thể chọn lại các icon biểu tượng đại diện khác, có thể thay đổi tổng số mục hay tỷ lệ của các mục. Đó là tất cả các công cụ cơ bản trong trang biên tập của Canva. Trong lúc thiết kế, bạn có thể bấm ở đây để phóng to, thu nhỏ, ở mục tệp chọn hiển thị thức kẻ hay lề để cân chỉnh bố cục cho đều. Sau khi thiết kế xong, bạn có thể chọn chia sẻ để tạo link mời người khác sử dụng, chỉnh sửa hay xem thiết kế của mình. Với tất cả các thiết kế như slide thuyết trình hay có chứa video, âm thanh, ảnh động, thì bạn có thể chia sẻ hoặc chọn tải xuống dưới dạng video hay ảnh động GIF. Trước đó thì nhớ xem lại về thời lượng diễn ra của các hiệu ứng động, chẳng hạn với trang thuyết trình này bạn đang để mặc định thời lượng cho mỗi trang là 5 giây. Lưu ý thêm là Canva cũng cho phép bạn tải bài thuyết trình đã thiết kế về dưới định dạng của PowerPoint nhưng tất cả hiệu ứng sẽ không đi kèm. Còn nếu chỉ cần phần hình ảnh của thiết kế thì bạn có thể chọn tải xuống dưới định dạng PNG, JPEG hay PDF. Thiết kế có nhiều trang thì nhớ kiểm tra lại các trang đã chọn, bấm tải xuống và lưu về máy, thế là xong. Đặc biệt một trong các tính năng rất hay nhưng ít được khai thác của Canva đó là bạn cũng có thể bấm ở đây để trình chiếu trực tiếp thiết kế của mình nếu đang kết nối với máy chiếu hay đang thuyết trình online. Hoặc là hãy tận dụng tính năng mới của Canva đó là quay màn hình, toàn bộ bài thuyết trình vừa thiết kế, kèm lồng tiếng và video ghi hình bạn đang trình bày ở góc màn hình. Bạn chỉ cần điều hướng qua các slide và thuyết minh, ở góc trên là thanh thời gian video đã ghi hình. Toàn bộ màn hình bên phải là phần ghi chú mà bạn có thể thêm vào để gợi nhớ nội dung. Tất nhiên là nó chỉ hiển thị cho riêng mình bạn thấy lúc này chứ kết quả video khi xuất ra người xem sẽ không nhìn thấy ghi chú của bạn. Bấm tiếp tục, tạm dừng khi cần. Xong rồi thì kết thúc và đợi xuất ra bản ghi. Lấy đường link video đó gửi cho người khác xem hoặc tải xuống định dạng video mp4. Mình thấy đây là tính năng rất tuyệt vời của Canva mà bạn không cần dùng đến các phần mềm quay màn hình hay biên tập video khác để tạo video bài giảng hay video thuyết trình. Tất cả các thiết kế đã từng mở hay đã tạo đều được tự động lưu lại trong thư mục này. Để sử dụng Canva hiệu quả và chuyên nghiệp hơn, có thể bạn sẽ cần biết đến một số phím tắt, từ khóa hay một số mẹo vật khác nữa. Tuy nhiên mình sẽ hẹn các bạn những nội dung đó trong một video khác. Một điều mình muốn chia sẻ với các bạn mới bắt đầu với Canva đó là đừng quá phụ thuộc vào những template mẫu có sẵn mà làm mất đi dần khả năng tự sáng tạo và gu thẩm mỹ của riêng mình. Bởi vì dù sao với số lượng người dùng khổng lồ nhưng kho dữ liệu có hạn thì sự trùng lập và na ná nhau dễ dàng xảy ra với các mẫu có sẵn. Hãy xem Canva như là một công cụ hỗ trợ cho sự sáng tạo chứ không phải là một nơi tạo ra các thiết kế kiểu mì ăn liền nhiều phiên bản. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.